焼酎梅酒日本酒今日は何を飲もうはい、えー、こんにちは。一週間ぶりの配信ですかね。まあ、先週は、あのー、月曜日、11日が、えー、成人の日ということで、えー、スタートの営業が12日だったんですよね。で、12日は結構お客さんに来てもらってランチなんだけどね。ランチは来てもらったんだけど、12日の夜に、まあランチも行くなみたいな報道が深夜にあってから、まあ13日からまた、あの、ガクッとランチのお客さんも減って、うーん、あの3連休の時に、あの、器を新調したりとか、お弁当、箱をあのテイクアウト用の弁当箱を買ってきたりとか、まあ、お店にあるもの全部テイクアウトできますよみたいなのであの買ってきたんだけども、まあ、ランチそもそも出勤している人も若干減ったのとあとはまあランチも行くなってなっちゃうとランチは来なくなっちゃったのとということで、まあ、かなり、えー、想定をしていたあの、昼の売り上げっていう感じでは、集客ではなくなってしまったところはちょっと残念な話なんですけども、えー、今日は。こんな感じです。まあでもね、先週仕入れたパイに関しては、えっ、ー、と、4尾で8キロ分に関しては、えー、売り切れる、売り切ることができたので、まあそれに関しては良かったかなとは思ってます。が、えー、で、今週は、えー、牛肉をやる予定です。で、まあこれは今見せたのは鶏の唐揚げなんだけども、今日食べるやつね。まあ鶏の唐揚げ丼に、ちょっとね、鶏が余ってて、もう自分で消化せざるを得ないんですよね。鶏ね、鶏とこれ先週の鯛を使ったこれで本当の鯛すべて使い切りというような状態ですで今週は牛バラのブロックを仕入れて今あの油をの処理をしてで今煮込んでいるとこや柔らかくしている最中ですなので明日からのスープは牛肉のスープで、えー、まあ味噌汁ではなくてちょっと辛い、えー、中華っぽいチゲっぽいような、えー、スープにしようかなっていうふうには思っておりますで、えー、ビフカツ用にもも肉も仕入れたので、えー、昼はもも肉で出したんだけど、あのビフカツで出したんだけど、まあ、叩いても叩いても硬い。なので、あまあ、ビフカツで食べたい人はビフカツで食べてもらって、まあ、おすすめ的には、まあ、フライパンで焼いた方が、あのー、ちょっとレアな感じで美味しくいただけるかなとは思っています。まあ、でなんですけども、えー、娘の学校の、宿題で朗読っていうのが、まあ、あの、低学年の頃から、あ、音読か、音読っていうのがあるんだけども、えー、その音読を読んだら、あの、大丈夫ですという感じでサインしなきゃいけない、サインするんで、保護者がサインするんだけども、で、うん、で、昨日宿題が、その音読の宿題があって、えー、冬の歌っていうことでね、なんと枕の草子の、えー、あ枕の草子、清少納言の枕の草子で冬なんだけども、冬は勤めて、あのー、いう出だしがあるんだけどね、冬は勤めての、勤めてって、あの漢字で書くと、えー、どういう字になるか分かりますかね。あのね、早い朝、早朝と書いて、冬は勤めてなんですよ。なんかちょっとインドネーション違うぞっていう、え、これ先生ちゃんと読んでくれたとか、まあ、もしくはテープで流してくれたっていうような話をしたんだけど、まあ、読んでくれてないし、あのー、テープも流してくれてないっていうから、ただ単に教科書をあの音読してるだけになって、全くその、今年のイントネーションっていうのがなくて、じゃあもうしょうがないから俺が枕草子を。あの歌うかって言って歌おうかって言ったらいいみたいな感じになって<笑>あ朝早かったっていうのもあるんですよあのサインしようと思う音読のさあのサインしようと思ったらお前音読なんかやったっけみたいな話になって朝あの、うん、朝ピアノをいつも弾いてるんだけどとりあえずピアノの時間を少し繰り,あ繰り下げてあのあ繰り上げてか繰り上げて、えー、弾く音読を、えー、その枕の創始の冬を、えー、読ませたらこういう結果だったっていうことです。まあ、ちょっとあれですね、悲しいですね。あのー、まあ、小学校だからなのかわかんないけど、まあ、概要としてやったのかだけはわかんないけど、やっぱりちょっと枕の創始いい歌だから、ちゃんとその先生が歌うなり、テープを聞かせるなり、もうちょっと深く掘って教えてもらいたかったかなっていうふうには思いました。以上です。あーじゃないとりあえず飲もうか食べて飲もうかなんかその話で終わっちゃう今日,今日はねちょっとその話をしたかったんだけど、えー、まあ日本酒がまあもちろん先週誰も夜お客さん来てないので減ってないから、えー、今日もちょっと飲もうと思います自分しか飲んでない、えー、秋田の
春がすみ、えー、美里のお酒です新酒なんだけどねもったいないですねあと対馬屋があるんだよね対馬屋と庭のウグイスとこの秋田の春がすみが新酒なのにどんどん味が落ち着いていってしまいますそれはそれで先週言ったように美味しいからいいんですけどあいい香りうん美味しいあのうんあの先週のなんだろうなえー、ちょっと待ってね先週の、えー、先週飲んだ庭のウグイスより香りは劣るんだけれども飲みやすくはないこっちの方が飲みやすくはなってるえー、と枕の草子ちょっともう一台の読んでみますちょっとせっかくなんで枕の草子を読んでみようと思います冬冬は勤めてあすごいね出てくる出てきましたいい,いやいいですよ、えー、枕の清少納言枕の草子冬は勤めて雪の降りたるは言うべきにもあらず下の糸白木もまた空でも糸寒木に火など急ぎ起こして墨もて渡るも糸つきづきし昼になりてぬるくゆるびもて行けば日よけの日も白木這いがちになろてわろしうーんいいですよねあのー何千年前の千千年以上前の歌なはずなんだけど、聖書学の立ちそのくらいかなの歌なんだけども、あの、情景が思い浮かぶし、あの、今でもなんていうのかな、あの、通ずる歌っていうか、やっぱり季節とか、あの、自然っていうのかな、季節っていうのは昔と変わらないんだなって、この詩っていうのはさ、あの、冬の一番いいところっていうのは、あの、いい時間っていうのは、朝ですよ。一番、まあ、日が昇ってないくらいの朝なんだろうね。その時間が一番冬が、あの、冬、冬を一番よく表しているのがその時間ですよ。っていう意味だと思うんですよ。冬は勤めて、冬は早朝っていうのはね。現代役をちょっと読んでみようか。あ冬は早朝が良い。雪が降った朝は言うまでもなく、霜がとても白い時も、またそうではなく、いい時も、寒い時に火など急ぎ起こして炭を運んでいくのも大層にふさわしい。昼になって生暖かくだんだん和らいでいくと日よけに入った炭火も白い灰が多くなっているのが、えー、見た目が良くないと。うん。まあ、現代語訳のところはうまく喋れなかったんだけども、あの、春は獣とか、えー、夏は夜、えー、秋は夕暮れって、あの、今でも、あの、ちょっと、ちょっとした田舎ちょっとした田舎っていうのは、家と家の間がかなり空いてるようなのを田舎っていう表現したときに、そういうとこでは、あの、春、夏、秋って、今でも、あの、ありそうなもんなんだけど、冬のこの歌詞って、ちょっと今では、あの、なかなかない、あの情景かなと思いますけども、ただ、あの思い浮かぶよね。それはやっぱりいろんなドラマとか、まあ、いろんなあの小説とかそういうものを読んできてるからこそあの思い浮かぶものなんじゃないかなと思います。で、また戻りますけど、枕草子とお酒が入れ違いになりますが、これは秋田の美里、春がすみ、新酒。うん、美味しいです。では、えー、新酒をいただきながら、えー、今日のまかないをいただこうと思います。では皆さん今日も頑張ってください。バイバーイ。